తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఇంకా తగ్గలేదు కంపార్ట్మెంట్లని నిండి క్యూ లైన్లు వెలుపులకు వచ్చాయి తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి జితేంద్ర కుమార్ అందిస్తూ జితేంద్ర వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కోసం ఇప్పటికి కూడా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తిరుమలకు చేరుకుంటున్నారు దీంతో తిరుమలలో ఎడు చూసినా కూడా భక్తులతో కిక్కిరిసినటువంటి క్యూ లైన్లే దర్శనమిస్తున్నాయి ఇప్పటికే ఈ రోజు దాదాపు అరవై వేల మంది భక్తులు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం కూడా టీటీడీ కల్పించింది ఇంకా కూడా ఆ భక్తులు తిరుమలకు చేరుకుంటా ఉండడంతో వైకుంఠ కాంప్లెక్స్ వన్ టూలోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు కూడా పూర్తిగా నిండిపోయి క్యూ లైన్ వెలుపులకు వచ్చి నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రత్యేక షెడ్ కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడంతో ఇప్పుడు రోడ్లపై ఏర్పాటు చేసిన క్యూ లైన్ భక్తులు వేచి ఉన్నారు వీరంతా కూడా సోమవారం దర్శించుకోవాలంటే మరో ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి ముప్పై గంటలు కూడా వేచి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో భక్తులకి ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా కూడా టీటీడీ యంత్రాంగం క్యూ లైన్ల వద్దకు చేరుకొని అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వీళ్ళకి నిరంతరాయంగా అన్న పానీయాలను సరఫరా చేయడంతో పాటు భక్తులకు ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా కూడా టీటీడీ అధికార యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంది దీంతో భక్తులు గంటల తరబడి క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నప్పుడు కూడా ఓపిక్ గానే క్యూ లైన్ లో వేచి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనపడతా ఉంది ఈ భక్తుల రద్దీని ముందుగానే దృష్టిలో ఉంచుకున్నటువంటి టీటీడీ శ్రీవారి ఆలయంలో జరిగే అన్ని ఆర్జిత సేవలతో పాటు ప్రత్యేక దర్శనాలు అన్నిటి కూడా పూర్తిగా రద్దు చేసింది కేవలం సర్వదర్శనం క్యూ లైన్ గుండానే భక్తులను సోమవారి దర్శనానికి అనుమతించేలా కూడా ఏర్పాట్లు చేసింది అయితే ఈ రోజు రేపు రెండు వేల ఐదు వందల చొప్పున శ్రీవారిని ట్రస్ట్ టికెట్ జారీ చేసింది వారు మినహా ఇక పూర్తి సమయం కూడా సర్వదర్శనం భక్తులే సోమవారి దర్శించుకునేలా ఏర్పాట్లు చేయడంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శ్రీవారి ఆలయంలో రెండు క్యూ లైన్లు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఆ రెండు క్యూ లైన్లో కూడా సర్వదర్శనం భక్తుల్ని టీటీడీ సోమవారి దర్శనానికి అనుమతిస్తుంది ఈ రాత్రికి మొత్తం కూడా తొంభై వేల మంది భక్తులు దాదాపుగా తొంభై వేల మంది భక్తులు సోమవారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా టీటీడీ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు అలాగే రేపు వైకుంఠ ద్వాదశి నాడు కూడా మరో తొంభై వేల మంది భక్తులు సోమవారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ అర్ధరాత్రి సోమవారి ఆలయ ద్వారాలను మూసేసిన అనంతరం ఉదయం సోమవారి ఆలయ ద్వారాలను రెండు గంటలకు తెరిచి అటు తర్వాత ఏకాంతంగా సోమవారికి కంకర్యాల నిర్వహణతో పాటు నివేదనలు పూర్తి చేసి అటు తర్వాత మూడున్నర గంటల నుంచి కూడా పూర్తిగా అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు వైకుంఠ ద్వారాలను మూసే వరకు కూడా సర్వదర్శనం భక్తులను మాత్రమే టీటీడీ దర్శనానికి అనుమతించేటటువంటి అవకాశం ఉంది దీంతో రేపు కూడా మరో తొంభై వేల మంది భక్తులు సోమవారిని దర్శించుకునేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉన్న పరిస్థితి ఉంది దీంతో అందుకు అనుగుణంగా కూడా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసి మొత్తం కూడా ఈ రెండు రోజుల్లో లక్ష ఎనభై వేల మంది భక్తులకి సోమవారి దర్శనం కల్పించేలా కూడా ఏర్పాట్లు చేసి ఆ ఏ సంఖ్య ఉందో ఆ సంఖ్య మేరకు మాత్రమే క్యూ లైన్లోకి అనుమతించే విధంగా కూడా టీటీడీ అధికార యంత్రాంగం పటిష్టమైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంది ఎక్కడెక్కడ భద్రతా సిబ్బందిని నియమించడంతో పాటు క్యూ లైన్ల వద్ద ప్రత్యేకంగా సెక్టోరియల్ అధికారులు నియమించడంతో పాటు తిరుపతి నుంచి డిప్యుటేషన్పై టీటీడీ సిబ్బందిని కూడా నియమించారు వీరు నిరంతరంగా కూడా రౌండ్ ద క్లాక్ క్యూ లైన్ల వద్దే ఉండి ఇక్కడ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులకి రౌండ్ ద క్లాక్ కూడా సదుపాయాలని అందించే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో గంటల కొద్దీ వైకుంఠ ద్వారా దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూ లైన్లో వేచి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా అసహనానికి లోను కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది దీంతో ఎప్పుడూ లేని విధంగా వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాలలో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎటువంటి ఘటనలు కూడా నమ్మదు కాకుండా ప్రశాంతంగా భక్తులు సోమవారం దర్శించుకుంటున్నట్టు పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం తిరుమలలో నెలకొంది ఇది వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భాన తిరుమలలో ఉన్నటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ వీడియో జర్నలిస్ట్ లోకేష్తో జితేంద్ర కుమార్ ఏబన్ ఆంధ్రజ్యోతి తిరుమల